வணக்கம் மாணவர்களே ஆறாம் வகுப்பு அறிவியல்ல நாம வந்து விலங்கு உலகம் அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துருந்தா சரிங்களா வேர்ல்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் சோ அந்த இன்வெட்டம் வந்து கம்ப்ளீட்டா பணியாச்சு எல்லாத்தையும் பட் இது லாஸ்ட் கொஞ்சோண்டு இருக்கிற டீட்டெயில் தான் நம்ம வந்து லைசனுக்கு பாத்துட்டு ரெண்டு மீன் ரெண்டு மூணு வீடியோ வந்து பாக்கலாம் அப்படிங்கறத நான் பிளான் பண்ணிருந்தேன் ஓகே ரைட் சோ அதுல நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன பார்த்தோம் ஒட்டகத்தோடைய அந்த ஸ்பெஷல் பீச்சர்ஸ் அது எப்படிலாம் அதோடைய உடல் அமைப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒட்டகம் கேமல் அப்படிங்கிறது சோ பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒட்டகம் அப்படிங்கறத நமக்கு வித்தியாசமா இருக்கும் ஏன்னா தண்ணி இல்லாம ரொம்ப நாள் வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் பிடிச்சா ஏன் அப்படி வாழுது அப்படிங்கறதுக்கும் நம்ம படிச்சோம் அப்புறம் அதோடைய கால் அமைப்பு மணல்ல நடக்கணும்னா அதோட கால அமைப்பு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம் அப்புறம் சாப்பிடறதுக்கான கொழுப்பு பாத்தீங்கன்னா அதோட திமிழ்ல இருக்கும் டேமல்ஸ் கம் படிமங்கள்ல அதுல இருக்கும் அப்படிலாம் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பேட்ஸ பத்தி பார்த்தோம் பேட்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அதோட எலும்புகள் பாத்தீங்கன்னா ஹாலோவா வெற்றிடமா இருக்கும் ஏறுறது தான் அதிகமா இருக்கும் நெஞ்சு எலும்பு தான் அதிக வலிமையா இருக்கும் ஏன்னா காத்துல பறக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லிடும் கரெக்டா ரைட் சோ இதுக்கு அப்புறம் அந்த டாபிக் கீழே பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா கங்கோரை பத்தி லேசா சொல்லிருப்பாங்க அப்புறம் டேபிள் டூ அடாப்டிவ் பீச்சர்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஃப்ரம் டிஃபரெண்ட் ஹேபிடைட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன் இப்ப தமிழ் சொல்றேன் இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் ஒவ்வொரு வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியாச்சு நம்ம ஆல்ரெடி கரெக்டா சோ அதை பத்தி தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதோடைய எப்படி ஸ்பெஷலா எப்படி இருக்குன்னு வெவ்வேறு வாழிடங்களில் உள்ள விலங்குகள் தகவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலங்குகளின் பெயர் இப்ப துருவ கரடி போலார் பியர் அது எங்க வாழும் நம்ம நாட்டுல ஒரு வெப்பம் வெப்பமான பிரதேச வாழமா இல்ல போலார் ரீஜனா வாழும் கரெக்டா அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அடாப்டிவ் பீச்சர்ஸ் அது என்ன மாதிரி அடாப்டிவா இருக்கு திக் ஸ்கின் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஒயிட் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க ஒயிட் ஃபார்னா அதோட உடம்புல இருக்கிற அந்த முடி மென்மையான ரோமங்கள் அப்படிம்பாங்க பாதுகாப்புக்கு ஏற்ற தடிமனான தோல் அந்த குளிர தாங்கணும்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா சோ இப்ப அந்த துருவ கரடி அப்படிங்கிற அந்த போலார் பியர் பத்தி நாம ஒரு வீடியோ பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த டாபிக் ஒவ்வொரு வீடியோ பார்ப்போம் சரியா நமக்கிறேன் பாத்தீங்களா இப்படி குளிச்சு உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் நினைக்கிறேன் இதுதான் போலார் பியர் சோ இன்னொரு வீடியோ நம்ம பாக்கலாம் பாருங்க அதோட உடல் அமைப்ப பாரு எவ்வளோ ரோமங்கள் அதோட குட்டி இருக்கு பாத்தீங்களா எவ்வளவு கியூட்டா இருக்கு அதெல்லாம் பனி பிரதேசிலே வாழணும் அப்போ அதோட தோ உடல் பாத்தீங்கன்னா அந்த தோல் பாத்தீங்கன்னா தடிமனா இருக்கு தெருதா நம்மளுக்கு குட்டி உள்ள விழுந்துட்டு ஏன்னா இத நம்ம வந்து சாதாரணமா நம்ம நாட்டுல இருக்க ஜூல கூட பார்க்க முடியாது அதுக்குதான் நான் உங்க வீடியோ காமிச்சேன் அதோட உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறது காட்டி ஓகேவா சரி இந்த ஒரு வீடியோ இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பெண் கோயில் பெண் கோயில் அதையும் நம்ம வீடியோ பார்ப்போம் பஸ் அதை சொல்லிட்டு அது எங்க இருக்கும் போலார் ரீஜன்ல இருக்கும் அடாப்டிவ் பீச்சர்ஸ் அதுல என்ன பீச்சர்னா பேரல் டூல்ஸ் வாக் வித் டூ லெக்ஸ் அதாவது பெண் கோயில் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்குன்னா துருவ பகுதியில இருக்கும் நீந்துவதற்கு ஏற்ற துடுப்புகள் மற்றும் நடப்பதற்கு ஏற்ற இரண்டு கால்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சோ பெண் கோயில் பார்க்கணும் செகண்ட் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாத்தீங்களா அதோட கால்களை பாருங்க நடக்கிறது நல்லா நம்ம மனிதர்கள் மாதிரியே நடக்கு பாருங்க அது போக ரெண்டு நமக்கு ரெண்டு கைகள் இருக்குன்னா அது மாதிரி அதுக்கு ரெக்கைகள் இருக்கு ஏன்னா நீ நீந்தணும்ல அதான் இந்த பாயிண்டா சொல்லிருக்காங்க அந்த வீடியோ பார்க்கும் போது நீங்க அந்த அது எப்படின்னா நம்ம புக்ல உள்ள படிச்சத எப்படி அப்படி அப்ளை பண்ணி பாக்கணும் அப்படி பாக்கணும் சரியா பாருங்க வால் இருக்கு 
இது நம்மளுடைய நாட்டுல இருக்காது அதை நம்ம இந்திய சொல்லு நம்மளுடைய குளத்திலயோ அஹ் அறிவிலையோ இல்ல வேற எங்கேயோ இருக்காது ஏன்னா அது வந்து பனி பிரதேசங்கள் மட்டும் வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் நீ பாருங்க ஒரு கடல் தரையில நிறைய இருக்கும் எல்லாமே கடல் தரையில கடல்ல பாருங்க ஃபுல்லா அதுதான் இருக்கு அங்க உள்ள கண்டிஷன் கேட்டாப்ல அது இருக்கு அதாவது வரையாடு வரையாடு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு ஏன் சார் ஏன்னா ஏன் சிறப்பு நானே சொல்லலாமா நீங்க தான் தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் தமிழ்நாட்டுக்குன்னு அதாவது இந்தியாக்குன்னு இந்திய விலங்கு அதாவது நம்ம கோடி நேஷனல் பிளாக் நேஷனல் அனிமல் அப்படிலாம் ஒன்று சொல்லுவோம்ல இதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஒரு விலங்குன்னா அது வரையாடு சரியா அதனால தான் அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொன்னா மலைப்பகுதியில் வாழும் ஓடுக்கேற்ற வலுவான குழம்புகள் குளிரில் இருந்து பாதுகாக்க நீளமான ரோமங்கள் இதெல்லாம் வந்து இந்த மவுண்டைன் கோட்ல இருக்கும் சரியா சோ மவுண்டைன் கோட்டோடைய வீடியோ வந்து இப்ப உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஒன் செகண்ட் இங்க நம்ம நம்ம ஏரியாவில் உள்ள ஆடு வந்து வித்தியாசமா இருக்கும் அடுத்தான பாருங்க எப்படி இருக்கு இது வந்து சின்ன ஒரு ஆடு பெரிய ஆடுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த கொம்பே பாத்தீங்கன்னா நல்ல வித்தியாசமா இருக்கும் அதையும் நான் காமிக்கிறேன் அதோட கால்களுடைய வலியும் பாருங்க சரிதா இப்போ இன்னொரு வீடியோ காமிக்க அந்த வரைய அல்ல நான் மவுண்டைன் போட்டு பாக்க காட்டுறேன் எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதோடைய முடிய பாருங்க ஏன்னா அது அது இப்பதான் அந்த பாயிண்ட் படிச்சிருக்கோம் அதோட முடியதுனாலதான் அது வந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது இந்த பணியில இருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறதுங்களா அதனால இப்படி இருக்கா சூப்பர் சோ இதெல்லாம் பாக்கணும் நம்ம வந்து நேர்லயும் பாக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நேர்லயும் பாக்கணும் அந்த அந்த அனிமல் அந்த இடத்துல இருக்கிறத நம்ம அங்க போய் பார்க்கணும் ஜூல பாக்குறது வந்து ஆக்சுவலி அது வந்து இதுதான் அந்த விலங்குகளை அடைச்சு போட்டு தான் அதை நம்ம பாக்குறோம் பார்க்க வைக்காங்க பட் ஆக்சுவலி ஜூவோட கான்செப்ட் வேற பட் எல்லாரும் மாத்தி யூஸ் பண்ணிட்டு ஜூவோட கான்செப்ட் என்னன்னா இப்ப சில விலங்குகள் பாத்தீங்கன்னா அழிஞ்சிட்டு வரும் நம்மளே இப்ப நான் நிறைய தட சொல்லியிருப்பேன் விலங்குகள்லாம் நிறைய விலங்குகள் அழிஞ்சிட்டு வரும் இந்த அழிய போற நிலங்களுக்கு ஒரு விலங்குகளுடைய அந்த ஒரு வகை எடுத்துட்டு ஒரு குட்டி எடுத்து பாதுகாப்பா வைப்பாங்க ஏன்னா சப்போஸ் காட்டுன்னு சொல்ல வேற மருந்துனால இல்ல நோயினால இல்ல ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் அடையும் எங்கேயாவது மலையில இருந்து கீழே வந்துடலாம் இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு நெருப்பு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சம்திங் நடந்ததுனால அதை பாதுகாக்கிறது தான் ஏன்னா அதை பாதுகாத்தா அடுத்த வம்சத்தை பாதுகாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு குட்டி இருக்கும் இல்ல ரெண்டு ரெண்டு மூணு இப்ப நம்ம இந்திய நாடு கூட சீமிங்க புலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க ஞாபகம் நினைக்கிறேன் பேப்பர் படிச்சிருப்பீங்கன்னா தெரியும் ஆஹ் இல்லைன்னா டீச்சர் சொல்லிருப்பாங்க இல்ல நியூஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க நியூஸ்ல பாத்துருப்பீங்க ஆஹ் தென் அமெரிக்கால இருந்து வேற நாட்டுல இருந்தா நமக்கு ஒரு நாலு அஞ்சு புலி கொண்டு வந்தாங்க பட் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறந்துட்டு எல்லாமே ஏன்னா நம்மளோட நாட்டு கண்டிஷன் வேற நம்ம நாட்டுடைய உணவு எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும் இது எதுக்கு சொல்றோம்னா அதான் அந்த மாதிரி இறக்குற மாதிரி இருக்கிறத ஜூல வச்சு அது வந்து கண்காணிச்சு அதுக்கு சரியான உணவு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அதை செக் பண்ணி அதுக்கு என்ன மருந்து மாத்திரை இப்பெல்லாம் கொடுத்துதான் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பிசினஸா மாத்துறதுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது ஒரு கண்காட்சி பொருள் ஆக்கிட்டாங்க எல்லா முறையிலையும் ஒரு கூண்டுகள் அடைச்சு ஆ நீ பாரு அப்படின்னு நம்மளால சொல்றாங்க நம்மகிட்ட சொல்றாங்க பட் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உங்களுடைய டீச்சர்னா என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கலாம் உங்க அப்பா அம்மா வேற என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப்ல அது தப்பு தான் சொல்லுது ஒரு விலங்கு வந்து காட்டுல சுதந்திரமா வாழப்போகுது அதை பிடிச்சி அது கேட்டுக்குள்ள அடைச்சி ஒரு கூண்டுகள் அடைச்சி அதோட இப்போ நம்ம யோசிச்சு பாருங்க நம்ம வந்து சுதந்திரமா வாழணும் அப்படின்னா அப்ப அந்த சுதந்திரம் வந்து யாராலும் பறிக்கப்படாம இருக்கும் அடுத்தானே என்ன யாரோ ஒருத்தர் பிடிச்சி ஒரு ரூம்ல உட்காரச்சு நீ இதுல தான் உட்காந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் விலங்கு இருக்கும் காட்டுல அவ்வளவு சுதந்திரமா வாழும் தண்ணி குடிக்க அங்க ஓடும் இங்க நடக
அதை ஒரு ரூம்ல அடைச்சு பண்றதா அந்த மாதிரி மெத்தட் தான் தப்பு அப்படிங்கிறது என்னுடைய பார்வை கரெக்டா ஓகே சோ இப்போ அடுத்து லயன் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சிங்கம் ஃபாரஸ்ட் எங்க இருக்கும் ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கும் ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரன் ஹேஸ் சாஃப்ட் கிளாஸ் டு கேட்ச் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிங்கத்தை அந்த வேகமும் சரி அந்த ஒரு இறைய பிடிக்கிற ஒரு ஸ்டைல் ஒரு வலிமையும் சரி பாத்தீங்கன்னா அடிச்சுக்கிட முடியாது அதனால காட்டுக்கு ராஜா மங்க பட் அது வேற கான்செப்ட் பட் இங்க வலுவான மற்றும் வேகமாக ஓடக்கூடிய தன்மை சிங்கம் வந்து சார் நான் பெரிய சிங்கம் ஓடி பார்த்தேன் இல்ல பெண் சிங்கம் ஓடி பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லலாம் பட் அது இறைக்காண்டி ஓடும் ஆனா அவ்வளவு சீக்கிரத்துல அதுவும் என்ன பண்ணாதுன்னா ஆண் சிங்கம் வந்து ரொம்ப மெனங்கிடாது சாடு உட்காந்துருக்கும் யாராவது அடிச்சு போட்டாங்கன்னா அப்படி சாப்பிடுற மாதிரி தான் அப்படியே உட்காந்துருக்கும் மெதுவா தான் அது ஏன்னா அதோட வலிமை அதான் மெதுவா போய் அட்டாக் பண்றது அதுதான் வலிமை சோ அதாவது சிங்கம் அப்படி இருக்கு சோ அதோடைய உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்கு வலுவாக இருக்கு அப்படிதானே இறை பிடிப்பதற்கான கூர்மையான நகங்கள் அதுல இருக்கு ஓகேவா அதனால நான் இங்கிலீஷ் சொன்னேன் இப்போ நம்ம சிங்கம் அதையும் பாத்துருவோம் நம்ம இன்னொரு வீடியோ பார்த்தோம் பெண் சிங்கம் ஒண்ணு இருக்கு ஆக்சுவலி இந்த சிங்கம் வந்து கொஞ்சம் வயசாயிடுச்சு அதனாலதான் கொஞ்சம் உடல் இடையும் பெருத்திருக்கு அந்த தாடி மாதிரி எல்லாம் அந்த முடி எல்லாம் வளர்ந்து பட் எங்க இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அதோட ஸ்பீடுக்கு அடிச்சுக்கிட முடியாது அந்த அளவுக்கு நல்லா ஸ்பீடா அந்த உணவை பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சூப்பரா வேட்டை ஆகும் சரிங்களா நம்ம படம் அந்த இதுல டிஸ்கவரி சேனல்லாம் பாத்துருக்கோம் சோ அதெல்லாம் இந்த விலங்குகள்லாம் வந்து நம்ம பாக்கணும் அதோட உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம முக்கியம் சரியா இதுதான் அந்த உங்க டேப்ல கொடுத்துருங்க டேப்ல கொடுத்த அந்த நாலு விலங்குமே ஜஸ்ட் அந்த புக்கில் உள்ள மட்டும் காட்டாண்டாமே வீடியோவும் காட்டணும்னு சொல்லிட்டு தான் அதை நான் காட்டினேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதை வந்து பார்க்கறது அண்ட் கங்காரு அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சரியா ஒன் செகண்ட் கங்காரு வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் தான் நிறைய இருக்கும் நம்ம நாட்டில் கிடையாது ஸோ அதனால் லேசாக அதையும் பார்ப்போம் பாருங்க அதோடைய கை ரெண்டும் எப்படி இருக்கு பாருங்க கால் ரெண்டு எப்படி இருக்கு பாருங்க கை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒல்லியா வலிமை குறைந்ததா இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த விலங்குகள்லாம் பார்த்தோம் அமேசான் பாரஸ் அந்த ஒரு கிளி மட்டும் சரியா நெட்டு கிடைக்காது நெட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருந்ததுனால அது தெரியல போது என்ன வீடுகள நீங்க பட்டு நீங்க பாருங்க ஓகே இப்ப நம்ம விலங்குகளை பத்தி நம்ம பறவைகள்லாம் பாக்குறோம் படிக்கிறோம் அதான் ஏன் படிக்கிறோம் இப்ப நம்ம காமிச்சோம் ஏன் காமிச்சோம் எதுக்கு காமிச்சோம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம வீடியோ வந்து ஏன் காமிக்கிறோம் எதனால பாக்குறோம் ஏன்னா ஒரு இதை எப்பவுமே அதான் நான் ஸ்டூடெண்ட் சொல்றேன் ஒரு இதை நீங்க ஒரு புக்ல ரீட் பண்றீங்க அப்படின்னா அது ஜஸ்ட் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு விஷுவலா பார்க்கணும் ஒரு விஷுவல்னா இப்ப படம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சில பேர் மறந்துக்கலாம் சில ஊர் மறந்துக்கலாம் சில தெருக்கள் மறந்துக்கலாம் ஆனா ஒரு படம் பாத்தீங்கன்னா மறக்காது ஒரு படத்தை பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்துல உள்ள சீன் எல்லாம் கடைத்துறை ஆமா இப்பதான் வந்துச்சு ஏன்னா நீங்க விஷுவா பாக்குறீங்க அதனாலதான் நான் அனுப்பி வந்து விஷுவலா காமிச்சேன் நீங்க விலங்குகள் அப்படி பாக்குற விட நீங்க 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 ஃப்ரீ டைம்ல இருக்கும் போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி யூடியூப் சரி மத்த நெட்ல இன்டர்நெட்லயும் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி விலங்குகள் பார்க்கலாம் பறவைகளை பார்க்கலாம் பறவைகளை பார்த்துட்டு அதுல என்னென்ன சிறப்பா இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க ஒரு நோட்ஸ் எழுதி வைக்கலாம் சரியா நம்ம நாட்டு பறவைகள் வெளிநாட்டு பறவைகள் ரெண்டு பேரும் கம்பேரிசன் பண்ணலாம் நம்ம நாட்டு பறவைகளோட உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்கு வெளிநாட்டு ப
இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பாயிண்ட் தோணும் இப்ப நம்ம நாட்டுல இருக்கக்கூடிய பத்து விலங்குகள் மிந்தி எடுக்க சொன்னா அது மாதிரி நீங்க வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய பத்து விலங்குகள் எடுக்கலாம் பறவைகளை எடுக்கலாம் எத்தனை பறவைகள் வந்து அன்னைக்கு கூட ஒரு சொன்ன பிளம்மிங்கோ அப்படின்னு ஒரு பறவை ஆஹ் ஒரு தொக்கு தான் தொக்குல வந்து ஆரஞ்சு கலர் இருக்கும் அப்படின்னு கழுத்துல மேல எல்லாம் அதெல்லாம் பார்க்க அழகா இருக்கும் சரியா சோ அப்போனா அதை கூட நான் உங்களுக்கு வந்து இப்ப காமிக்கிறேன் பிளம்மிங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் நான் இந்த பறவையை சொன்ன அப்படின்னா வலசை போதல் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தனா அந்த வலசை போதல்னா என்ன யோசிச்சு பாருங்க முன்னாடி சொன்னதுதான் என்ன சொன்னோம் வலசை போதல் மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிறா மைக்ரேஷன் யோசிச்சு பாருங்க ஓகேவா சோ ஒரு இருப்பிடம் அதுக்கு இருப்பிடம் அதாவது ஒரு இருப்பிடத்தொட்டு ஒரு இருப்பிடம் அது போகுது உணவு காண்டி போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டா சோ நம்ம நாட்டில் உள்ள கண்டிஷன் கேட்டாம கூட தான் அது இருக்குமா அப்படி இல்லை இங்கே ஒரு கண்டிஷன் மாறும் போது அந்த பறவைகள் இருந்து வேற இடத்துக்கு போகும் அங்க உள்ள கண்டிஷன் மாறும் போது அங்கிருந்து வேற சரி இந்த மாதிரிலாம் அது நடக்கும் பறவை காமிச்சிடன் வெளிநாட்டுல இருந்து வரும் உணவு காண்டி நம்ம நாட்டுக்கு வரும் அதோடைய வாய் அது அழகு மகள் அதுல பாருங்க கருப்புகள் இருக்கும் பார்க்கவே வித்தியாசமா அழகா இருக்கும் உம் இன்னொரு வீடியோ காமிச்சிடும் பிளமிங்க போறவங்க இன்னும் பெரிய பெரிய வீடியோ எல்லாம் இருக்கு நம்ம சின்ன சின்ன வீடியோ கொடுக்கும் நாளைக்கு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா எல்லாருமே ஒரு சின்ன ஒர்க் பண்ணுங்க உங்க வீட்டை சுத்தி மேபி சிட்டி சைட்ல இருக்கிறவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு பறவை இருக்குங்கிறது எனக்கு டவுட்டா இருக்கு சார் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க கொஞ்சம் சிட்டிக்கு அவுட் சைட்ல ஏதாவது தோட்டம் சின்ன பாரஸ்ட் பார்க் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா போங்க கிராம சைடு உள்ளவங்க இது ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு பேனாவும் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க இல்ல பென்சில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு உங்க உங்க வீட்டை சுத்தி ஏதாவது பார்க் ஏதாவது பூங்கா இல்லைன்னா ஏதாவது மரம் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு எல்லாம் போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்க பாருங்க பறவை பாருங்க ஒரு ரொம்ப நேரம் பாருங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் பாருங்க நீங்க காலையிலே போங்க நீங்க மத்தியானம் பத்து மணி பயணம் மணி போனீங்கன்னு சொன்னா அந்த பறவை வந்து அந்த இடத்துல இருக்காது வேற இடத்துக்கு ஏன்னா ஹீட்னால வேற வேற இடத்துக்கு மேல கிளைகளே இருந்தா கூட நமக்கு தெரியாது இந்த காலையில ஒரு ஆறு டு ஏழு 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 ரூபாய் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த பறவைகள் எல்லாம் அங்கங்க போகும் உணவு தேடுறதுக்கு வெளியில வரும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த சில பேர் எல்லாம் கிராமத்துல பாத்தீங்கன்னா காலையிலே பாத்தீங்கன்னா அந்த பறவைகளோட சவுண்ட் எல்லாம் கேட்டு போய் கரெக்டா சோ அதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு மனசுக்கு இனிமையான ஒரு பொருள் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம கேட்கும் அது இருந்துச்சாதான் அதெல்லாம் கேட்க முடியும் நம்ம ஏழரை மணி வரைக்கும் படுத்துன்னு கேட்க முடியாது சோ இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கணும் சரியா அந்த மாதிரி பறவைகள் போகிற பொருள் எல்லாம் கேட்கணும் பாக்கிங் போகும்போதெல்லாம் கேளுங்க அப்போ நீங்க நாளைக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மாதிரி பேப்பர் எடுத்து போயிட்டு ஒரு மணி நேரம் வாட்ச் பண்ணி ஒரு மணி நேரம் வாட்ச் பண்ணி உங்க கண்ணுக்கு எத்தனை பறவை தருதோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும் நீங்க அந்த பறவையோட நேம் தெரியணும் கூட அவசியம் இல்லை பட் எப்படி இருந்ததுங்க மட்டும் போதும் உதாரணத்துக்கு மரங்குத்தி பறவை எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அது என்ன கலர்ல இருக்கும் அப்படிங்கறதும் உங்களுக்கு தெரியும் சோ நீங்க வந்து நீங்க பார்த்த படம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த பட பறவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒன்னா நம்பரும் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா எழுதுங்க மரங்கொத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுங்க சரியா கிங் ஃபிஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இல்ல அப்படின்னா அது எப்படி இருந்துச்சு ஆஹ் அது அதோடைய அது வந்து ஊதா கலர்ல இருந்துச்சு ஆஹ் அது மாதிரி ஆஹ் வேற ஏதாவது அழகு மகள் அதுல பிளாக் கலர் இருந்துச்சு இல்ல மஞ்சள் கலர் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி அதை எப்படி நீங்க ஒருத்தங்கிட்ட அந்த பறவையை பத்தி தெரியாது ஆனா நீங்க ஒருத்தங்க சொல்லும் போது எப்படி சொல்லுங்க அதுமாதிரி சொல்லணும் இந்த பறவை எப்படி இருந்துப்பா அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பறவைகள் நீங்க எடுக்கணும் சரி அது தெரிஞ்சோ தெரியலையோ ஆனா ஒரு பத்து அண்ணா எடுத்து வச்சுக்கோம் கிளி ஆஹ் காக்கா வேண்டாம் காக்கா நிறைய இருக்கும் அது வேண்டாம் மத்த இது எடுங்க குயில் இருந்தா குயில குருவி எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அத எடுங்க மரங்கொத்தி பறவை இருந்தா எடுங்க வேற கொக்கு இருக்கும் கொக்குல நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் இருக்கு அந்த கொக்கு டிஃப்ரெண்டான டைப் ஏதாவது கொக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதை இப்போ எழுதுங்க சரியா ஆஹ் வேற வேற வாத்து யாராவது பாத்தீங்கன்னா வாத்து எழுதுங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதி ஒரு பத்து பறவையை நீங்க வந்து யோசிச்சு ஆஹ் பார்த்து ரெய்ட் பண்ணும் எழுதி வைக்கணும் 
அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே நான் சொன்னோம்னா இப்ப நீங்க நெட்ல பாக்குறீங்க ஒரு பத்து வெளிநாட்டு பிறகு பத்து இந்திய நாட்டு பிறகு இந்தியன் பேட்ஸ் அப்படின்னு நெட்ல போட்டீங்கன்னா வரப்போது இல்லைன்னா ஃபாரின் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு கண்ட்ரி நீங்க போட்டா கூட ஆஸ்திரேலியாவுடைய பேட்ஸ் அப்படி போடலாம் இல்ல லண்டனோட பேட்ஸ் ஏதாவது ஒண்ணு சப்போஸ் எந்த நாட்டு கண்ட்ரியோ போடலாம் போட்டுட்டு ஆப்பிரிக்கா பேட்ஸ் இந்த மாதிரி போடலாம் போட்டுட்டு அந்த போட்டோலாம் முடிஞ்சா பிரிண்ட் அவுட் எடுங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஒரு சார்ட்ல அந்த அந்த பறவையோட போட்டோ ஒட்டி கீழே அந்த பறையோட நேம் என்ன நெட்ல அது கிடைக்கும் அதுதான் அந்த பறையோட நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட உங்க அப்பா அம்மாட்ட அண்ணன் தம்பிட்ட அந்த பறவை இந்த பறவை எல்லாம் இருக்கு நம்ம நாட்டுலயும் எவ்வளவு பறவை இருக்கு ஏன்னா நிறைய பேரே பார்த்துக்க மாட்டோம் சரியா அப்ப இந்த பறவை எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சோ இதெல்லாம் உங்க படிப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏற்படுத்தும் நீங்க ஏன் படிக்கணும் அப்படிங்கறதுலாம் இதுல பின்னாடி இருக்கு நம்ம சும்மா புக்ஸ படிச்சு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம போயிரும் சோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் வளர்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் சரியா சோ நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் தான் முக்கியம் மார்க் ரெண்டாவது சிலபஸ் எல்லாம் ரெண்டாவது தான் இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அதுக்குதான் நீங்க பண்ணணும் மீட்ஸ் பண்ண வேண்டியது அதுதான் சரியா அப்புறம் இந்த யூனிட்ட முடிச்சாச்சு யூனிட்ல மதிப்பீடுன்னு போட்டுருவோம் எவாலியூஷன் பட் அதை வந்து யார்ட்டையும் கேட்க கூடாது நீங்களா தான் பார்த்து அதை கரெக்டா குறிக்கணும் சப்போஸ் எனக்கு தெரியலன்னா திருப்பி புக்கை ரீட் பண்ணணும் யார்ட்டையும் கேட்க கூடாது சப்போஸ் நீங்க குறிச்சிட்டீங்கன்னா அது ரைட்டா தப்பா நீங்க செக் பண்ணலாம் மேடத்தையோ இல்லைன்னா வேற யார்ட்டையோ அப்படி செக் பண்ணலாம் சரியா அப்போ உயிரோட பொருட்கள் அல்லது உயிரினங்களை பற்றி படிப்பது அப்படின்னு கேட்டுருங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஸ்டடி ஆஃப் லிவிங் பீங்ஸ் ஆர் ஆர்கானிசம் இஸ் கால்டு ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சைக்காலஜி சைக்காலஜின்னு என்னதுன்னா உளவியல் பயாலஜி தாவரவியல் சாரி உயிரியல் சோலஜி பாத்தீங்கன்னா விலங்கியல் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பாட்டனி பாத்தீங்கன்னா தாவரை இந்த மாதிரி அப்ப யோசிச்சு பாக்கணும் இது எதிர்த்து கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டா இருந்தா அதை ரீட் பண்ணுங்க எனக்கு தெரியல சார் அப்படின்னா நம்ம புக்ல உள்ளது திருப்பி எடுத்து நீங்க ரீட் பண்ணும் என்ன வருது என்ன வருது அப்படின்னு இந்த மாதிரி நீங்க எல்லாத்தையும் பாத்துக்கோம் ஓகே கோடிட்டு இடத்த நிரப்புக நீர்நிலைகள் பாலைவங்கள் மட்டும் மலைகள் ஆகிவிட்டு டேஸ் என்று அழைக்கலாம் பாத்தீங்களா ஏன் இருக்கா வாட்டர் பாடிஸ் டிசர்ட்ஸ் மவுண்டைன்ஸ் ஆர் கால்டு யோசிச்சு பாருங்க அமே ட்ரூ ஆர் கால்ஸ் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் ஃபாலோவிங் இந்த கம்ப்ளீட் ஃபாலோவிங் முடிச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் வெரி குட் இதெல்லாம் டூ மார்க்ஸ் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு கொஸ்டின் படிச்சுட்டு நீங்க எழுதி பார்க்கணும் எழுதி பார்க்கணும் நீங்க புக்ல உள்ள மாதிரி குறிச்சு வச்சு படிக்க கூடாது ஹவு டு பேட்ஸ் கேட்ச் த ஃபை அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதாவது என்ன தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா பறவைகள் தங்கள் இறைகளை எவ்வாறு பிடிக்கின்றன யோசிங்க யோசிச்சு எழுதுங்க பறவைகள் தங்களுடைய இறைகளை எப்படி பிடிக்கும் ஆழகாலையா கையாலையா அதாவது இந்த ரெண்டு கால ஆலையா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்து நீங்க எழுதலாம் எழுதிட்டு அப்புறம் புக்க செக் பண்ணும் இப்ப நீங்க வந்து சில பேர் கேட்கலாம் சார் எங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் நான் வந்து யோசிச்சு எழுதுன்னா தப்பு போடுறாங்க சார் அப்படி யோசிச்சு நீங்க யோசிச்சு எழுதுல அதான் நான் திருப்பி தோணும் யோசிச்சு எழுதுனா நம்ம அந்த டாபிக் சம்மந்தா இது எழுதப்படுது அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது புக்ல இருக்க மாதிரி லைன் தேவையில்ல அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது கான்செப்ட் ஒண்ணுதான் அதோடைய அந்த நீங்க சொல்றீங்களா எழுதுறீங்களா அது ஒன்னாதான் இருக்கும் பட் நீங்க சொல்ற வார்த்தைகள்லாம் வேற இருக்கும் புரியுதா அதனால வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவாங்க சார் நான் யோசிச்சுதான் சார் எழுதுறேன் ஆனா தப்ப கொடுக்குறாங்க பட் அவங்க இதுக்கு தப்ப வேற ஏதோ ஒண்ணு எழுதிருப்பாங்க இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது இப்ப பாத்தீங்கன்னா வேர் கேன் பி சி கேமஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க இந்தியாவில் ஒட்டகங்களை நாம எங்க காண முடியும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒட்டகங்கள் பொதுவாக பாலைவனம் இருக்கும் அப்ப இந்தியாவில பாலைவனம் எங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவோம் நான் இந்தியாவில் நாம ஒட்டகங்களை காணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சா என்ன அர்த்தம் அது மீனிங்கே இல்லை அடுத்தா இந்தியாவில் இருக்கு அப்படி எங்க இருக்கு அது எங்க இருக்குன்னா பாலைவனங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிற பொதுவா சொல்லக்கூடாது புரியுதா இந்தியால பாலைவனம் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிற உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாலைவனம் உங்களுக்கு தெரியலையா அப்புறம் நெட்ல பாருங்க இல்ல டீச்சர் இருக்கலாம் மேடம் இந்தியால எத்தனை பாலைவனம் இருக்கு எங்கெல்லாம் பாலைவனம் இருக்கு அதான் உதாரணத்துக்கு ஸ்டேட் அடிமாக மாநிலம் இப்ப தமிழ்நாட்டுல பாலைவனம் இருக்கா இருக்கா இல்லையா யோசிப்பாரு கர்நாடகாவில் இருக்கா இல்லையா அப்படி யோசிப்பாரு அப்ப இந்தியால எந்த மாநிலத்துல மட்டும் ஆஹ் பாலைவனம் இருக்கு அங்கதான் விட்டது கரெக்டா அன்பிவா இடப்பயிற்சி உறுப்பு எது நேம் த லோக்கமெட்ரி ஆர்கன் ஆஃப் அமிபா இதெல்லாம் நல்ல கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பிரீஃப்லி அதை விட கொஞ
மைண்ட்ல வைக்கிறது சரியா மென்ஸ் ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸ் தட் ஹெல்ப் யூ அண்ட் பேட் டு ஃபிளை இஸ் த இன் த ஏர் அப்படிங்கிற காற்றுல வந்து பறவைகள் பறக்கணும்னா உதவியாக உள்ள சிறப்பு அம்சம் எது யோசிச்சு பார்க்கணும் ரெக்கையா இல்ல வாழா இல்ல கால்களா இல்ல அதோடைய நெஞ்சு பகுதியா சும்மா நான் சொல்றது ஒரு ஹிண்ட் தான் நீங்க தான் அதை பார்க்கணும் ஓகே சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பாருங்க ஆன்சர் டீடைல் அது கொஞ்சம் பெருசா எழுத வேண்டியது பெருசா எழுதுனாதான் அது வந்து ஆஹ் படிக்கிற அதாவது நீங்க எழுதுனாதான் அதை திருத்துற அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஓகே இந்த பையன் நல்லா படிச்சிருக்கான்பா அப்படின்னு நீங்க வந்து நாலு லைன்ல எழுதிட்டு அஞ்சு மார்க் போடுங்க போய் டீச்சர் போய் சொல்லக்கூடாது இது மார்க் விஷயமே அல்ல சரியா இது வந்து மார்க் விஷயம் நீங்க மார்க் கூட போட்டிருக்காங்க கூட போட்டுங்க அப்படி நினைக்கவே கூடாது தெளிவா நான் ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த தெளிவான விஷயத்த என்கிட்ட கொஸ்டினா கேட்கறாங்க அந்த கொஸ்டினுக்கு நான் சரியான அளவுல நான் பதில் சொல்றேன் இதுதான் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் தான் நம்ம முக்கியம் சரியா அதனால எனக்கு வந்து ரெண்டு மார்க் போட்டுறாங்க எனக்கு ஒரு மார்க் தான் போட்டுருக்காங்க எனக்கு இந்த ஒரு மார்க் கழிஞ்சிட்டாங்க அப்படிலாம் சென்னைக்கு போகவே கூடாது டீச்சர் ஓகே உங்களோட உங்களுடைய ப்ராசஸ் என்ன தெளிவா படிக்கணும் என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அதை நான் தெளிவா எழுதணும் ஏன் கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னா நீங்க படிச்சதை ஞாபகம் வைக்க அப்படிதான் ரீகால் பண்ண முடியும் அதுதான் கொஸ்டினோட இது மார்க் போடுற காட்டி இல்ல இந்த கொஸ்டின் கேட்டா நீ எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அந்த கொஸ்டின் கேட்டா எழுதி நீங்க வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க மார்க் போட்டதை பத்தி நீங்க கவலையே போட கூடாது ரெண்டு மார்க் போட்டான்னு சொல்லி நார்மல் நீங்க தெளிவா இருக்கீங்களா அது போதும் சரியா ரைட் சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுல கீழே பாத்தீங்கன்னா ஐசிடி கார்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயோ டைவர்சிட்டி போட்டுப்பாங்க இணைய செயல்பாடு விலங்கு ஆக்சுவலி வந்து அது வந்து ஒரு ஆப் அந்த ஆப்ப நீங்க வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி எல்லாரும் பாருங்க ஏன்னா நம்ம இதுல லேப்டாப்ல காமிக்க முடியாதுல்ல நீங்க பாருங்க உங்களுடைய மொபைல் அண்ணன் வச்சுப்பாங்க அக்கா வச்சுப்பாங்க அவங்கள்ட்ட கேளுங்க ஏன்னா எனக்கு இந்த லிங்க் எடுத்தானா அப்படின்னு சொல்லுங்க அக்கா இந்த லிங்க் எடுத்தானா அப்படின்னு அவங்க அந்த லிங்க் எடுத்தாருங்க ஒரு ஆப் வரும் அந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம புக்கில் உள்ள மாதிரியே நீங்க வந்து அனிமல் குயிஸ் மாமல்ஸ் அதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து எடுத்து பார்க்கணும் நீங்க அதுலேயே கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நீங்க சொல்லி பார்க்கணும் இது என்ன மர என்ன பறவை என்ன விலங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க குயிஸ் அது நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் புரியுதா திடீர்னு ஒரு விலங்கு காமிச்சு இது என்ன விலங்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க எனக்கு அதுக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை தப்பான ஆன்சர் நீங்க இருக்குன்னா சரியான ஆன்சர் சொல்லிடும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஓ ஓ இந்த விலங்கு பேர் இதுவா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க வந்து கத்துக்கணும் ஓகே ரைட் சோ இன்னைக்கு இந்த யூனிட் முடிஞ்சது எல்லாத்தையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதுல எதுவும் டவுட் இருக்கா அடாப்டிவ் பீச்சர்ஸ் படுத்தோம் அதுல இன்ஃபோ பைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க ஸ்பெண்டிங் இன்டஸ்டின் டார்மெண்ட் கண்டிஷன் இஸ் கால் ஹைபர்னேஷன் அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க அதாவது பேஜ் நம்ம இந்த இதுக்கு மேல வரும் அந்த கங்காரூவை பத்தி சொல்லியிருந்தோம்ல அதுக்கு மேல இருக்கும் பாருங்க அந்த பாயிண்ட அண்டர்லைன் பண்ணிச்சுக்கோம் சரியா அதாவது சில விலங்குகள் அதிகப்படியான குளிரை தவிர்க்க அனைத்து செயல்பாடுகளையும் நிறுத்தி கொண்டு உறக்கத்தில் ஈடுபடுகிறேன் இன்னைக்கு குளிர்கால உறக்கம் ஆஸ்டிலேஷன் என்று பெயர் எடுத்துக்கிட்ட ஆமை மக்கள் அதே வேளை சில விலங்குகள் அதிகப்படியான வெப்பத்தை தவிர்க்க அனைத்து செயல்பாடு நிறுத்தி கொண்டு உறக்கத்தில் ஈடுபடுகிறேன் இந்நிலைக்கு கோடைக்கால உறக்கம் ஹைபர் நேஷன் என்று பெயர் எடுத்துக்காட்டு நத்தை அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நல்ல பாயிண்ட் அண்டலை பண்ணிக்கோம் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்னு வந்து ஆஸ்டிலேஷன் சம்மர் ஸ்லிப் மாங்க இன்னொன்று ஹைபர் நேஷன் விண்டர் ஸ்லிப் மாங்க ஸ்பெண்டிங் விண்டர்ஸ் இன் டார்மன் கண்டிஷன் கால் ஹைபர் நேஷன் அண்டலை பண்ணிக்கோங்க டாக்டரில் On the other hand, spending the hot and dry period in an inactive state is known as a aspiration. Some must sleep. That is a snail. Okay? That's why we are going to get a cold and 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 a cold. That's why we are going to get a cold and a cold. Then, what do we do in one condition? We are going to get a cold and a cold and a cold. We are going to get a cold and a cold. Okay? So, that's why we are going to get a cold and a cold. What is the hibernation and aspiration? Hibernation. அப்படின்னு இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்பெண்டிங் விண்டர்ஸ் அண்ட் டார்மன் கண்டிஷன் போட்டுப்பாங்க விண்டர் ஸ்லிப் அப்படிம்பாங்க அதுக்கு பேரு அதாவது கோடைகால உறக்கம் சில விலங்கு வந்து அது அதிக இப்படியான வெப்பத்தை தவிர்க்க அனைத்து செயல்படையும் இருக்குன்னு சொல்லிப்பாங்க ஆஸ்டிவேஷன் ஆஸ்டிவேஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா குளிர்கால உறக்கம் அதாவது இது சம்மர் ஸ்லிப் அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க கோடைகால ஆக்சுவலி ஆஸ்டிவேஷன் வந்து சம்மர் ஸ்லிப் கோடைகால உறக்கம் ஹைபர்னேஷன்னா விண்டர் ஸ்லிப் சரியா குளிர்கால உறக்கம் சோ குளிர்காலத்துல சில விலங்குகள் வந்து இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் இல்லாம படுத்துறது